。军委的代表朱跃蒙是中国首艘航母辽宁舰的一名政治教导员，在舰上工作八年。他表示，从二零一二年辽宁舰入列，到二零一九年山东舰入列，再到二零二二年福建舰下水，这十年生逢伟大时代，他经历了中国航母跨越发展、挺进深蓝的非凡历程，也见证了人民军队奋斗强军、迈向一流的铿锵步伐。这些年来啊，我和我的战友们一起，亲身经历了中国航母的多个首次。这十年里，我们辽宁舰从下水起航、战机上舰，到编队一体、舰机融合，从近海训练到远海部署，正在绘就大国重器更加深远、更加壮阔的奔涌航迹。这一切成绩的取得。来自于一代代航母人的接续奋斗，弯道加速。徐工集团工程机械股份有限公司总工程师单增海报告了一个喜讯：在工程机械中，技术最为复杂、研发难度最大的超级移动式起重机，也是2017年习近平总书记在视察徐工时乘坐的全地面起重机，如今已经通过技术升级，关键指标达到了全球领先，整机国产化率由百分之七十一提高到百分之百，所有的关键零部件均实现了中国制造。从卡塔尔世界杯场馆到丹格特全球最大的单体炼油厂建设，再到前不久上映的电影《流浪地球二》中的宇宙级施工场景中，国产工程器械也扮演了特殊演员的角色，体现了中国制造的硬实力。我在这个行业已经投身了将近三十年，我深刻的体会到，科技创新就是要摒弃幻想，走出一条自己的道路；大国重器就是要勇于担当。顶天立地。在开幕会后的首场部长通道上，科技部部长王志刚分享了对人工智能的看法。针对 ChatGPT 这一近期国内外市场高度关注的话题，他表示，针对人工智能，科技部已经做了全方位部署。国内多家企业近年来也都相继布局相关业务。我们的部署是包括，呃，这个 AI 本身的一些这个课题，同时中国是首先提出来 AI。这个在治理方面的八点主张，在国际上首先提出。同时，我们在 AI 的转化应用又推出来若干个场景，怎么样能够使 AI 的转化应用既通过科学研究、技术牵引，也包也去也也通过呢，叫做场景驱动、用户需求，把它结合起来，这样呢，使得 AI 真正是不仅为中国的经济社会发展啊。中国的科技做出贡献，也希望为人类的 AI 系统、为国际社会做出中国的贡献。工业和信息化部部长金壮龙在回答有关 5G 的问题时表示，中国已经建成了规模最大、技术最先进的 5G 网络。现在，中国 5G 发展已经走在世界前列 ，5G 基站超过234万个。国民经济有97个大类有一半以上用了 5G， 采矿、港口、电力、大飞机制造等领域应用较好。从 5G 发展这个经历呃过程来看呢，啊，就发挥好政府。企业啊，研究机构的作用呢，现在看来效果很好，所以我们正在总结推广五 G 经验，支持产业界呢，组建了六 G 推进组啊，我们的这个代号就啊这个啊 M 啊 M T 二零啊二零三零这个这个六 G 推进工作组，那么这个推进工作组呢，主要已经在开展工作了。我们主要要发挥我们超大规模市场优势和体系完备的这个优势呢，我们要将这个采学沿用、集中发力，加强国际合作，啊，加快六 G 的这个。研发生态环境部部长黄润秋表示，去年 COP 十五第二阶段会议历史性通过了昆明蒙特利尔全球生物多样性框架。中国作为 COP 十五主席国，分享的经验获得了世界各国认可。习近平生态文明思想的一系列重要理念：绿水青山就是金山银山，人与自然和谐共生，山水林田、湖草沙一体化保护和系统治理等，都得到了国际社会的广泛认可。通过多重措施，中国将真正实现生态效益、环境效益、经济效益三赢。